இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம டென்த் சாப்டர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்ல ஃபோர் எக்ஸைஸ் ஃபுல்லாவே அவுட்லைன் அவுட்லைன் பார்க்க போறோம் அதாவது இந்த அவுட்லைன் எதுக்காக அப்படின்னா இப்ப நான் சம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்க ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க அதனால உங்களுக்கு அதுல அந்த சம்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல பட் இந்த அவுட்லைன் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவுட்லைன் பாத்துட்டு இதை ஓனா நீங்க செஞ்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா அந்த அந்த சம்லாம் வந்து மைண்ட்ல இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த அவுட்லைனு சரிங்களா ஸோ அந்த அவுட்லைன்ல ஃபுல்லா எல்லா சம்மையுமே அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்ல உள்ள அந்த ரெண்டு சம் ஃபுல்லாவே நான் அதுல அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் தென் நீங்க இதை ஓனா செஞ்சு பாருங்க சரியா அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கு ஒவ்வொரு சமுக்கும் தனித்தனியா சொல்யூஷன் போட்டுடுறேன் ஓகே இப்ப நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சம் என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபுல்லாவே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சிம்பிளிஃபைங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க சரியா இதனுடைய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சரிங்களா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சம்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு சரியா இந்த சிம்பிளிஃபைங்ல மொத்தம் மூணு ரூல் இருக்கு இந்த மூணையும் மூணு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை எவ்வளவு பெரிய சிம்பிளிஃபை இருந்தாலும் முடிச்சிடலாம் சரியா மூணு மூணு விஷயம் தான் பாக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது காமனா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் ரெண்டு ஈக்வேஷன் கொடுத்து சிம்பிளிஃபை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்கனாலே ரெண்டு இல்ல எதனா ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டு சிம்பிளிஃபை கொடுத்துட்டாங்கனாலே முதல்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா காமனா ஏதாவது இருக்கா அந்த ஈக்வேஷன்ஸ்ல காமனா ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாக்க போறோம் இப்ப முதல்ல பாருங்க ஈக்வேஷன்ல ஏதாவது காமனா இருக்கா இல்ல அப்ப செகண்ட்ல பாருங்க காமனா இருக்கு என்ன இருக்கு எக்ஸ்ங்கிற வேல்யூ காமனா இருக்கு அப்ப இந்த எக்ஸ வெளியே எடுத்துடலாம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு எக்ஸ வெளியே எடுத்தாச்சுன்னா இதுல இருந்து இதுல இருந்து எக்ஸ் வெளியே போயிடுச்சு அப்ப வெறும் எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இதுல இருந்து எக்ஸ் வெளியே போயிட்டா ஒன் மட்டும் இருக்கும் இந்த மாதிரி காமனா எடுத்தாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஃபர்ஸ்ட் காமனா ஏதாவது இருக்கான்னு பாக்கணும் பார்த்தாச்சு காமனா கேட்டாச்சு இங்க காமனா இல்ல அப்ப காமனா இல்லன்னா அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்முலா மெத்தட்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் சரியா காமனா இல்ல அப்படின்னா ஃபார்முலா மெத்தட்ல இருக்கான்னு பாக்கணும் என்ன ஃபார்முலா மெத்தட்ல இங்க ஏதாவது ஃபார்முலா மெத்தட்ல இருக்கா இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஒன்னு என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஒன்னுனாலும் ஒன் ஸ்கொயர்னாலும் ஒன்னுதான் அப்போ இங்க ஒன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் இப்ப இங்க என்ன ஃபார்மட்ல இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மட்ல இருக்கா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்படின்ற ஃபார்முலா சரியா அப்ப இந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம்ல அப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாக்க போறோம் சரியா அப்போ ஃபார்முலா படி இல்ல அப்படின்னா அடுத்து என்ன பண்ணணும் இப்ப இங்க ஃபார்முலா இருக்கு அதனால நம்ம ஃபார்முலா படி எழுதிடலாம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடலாம் தென் சப்போஸ் இந்த ஃபார்முலா படியும் இல்ல அப்படின்னா இப்ப அடுத்து அடுத்த சம்பளம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படிதான் இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா காமனா எதுவுமே இல்ல ஃபார்முலா படியும் இல்ல அப்ப இங்க என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்ல இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த காமனா எதுவும் இல்ல ஃபார்முலா படியும் இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா அங்க என்னவாதான் இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் மெத்தட்ல தான் இருக்கும் சோ அதை சால்வ் பண்ண போறோம் சரியா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்ல இருந்தா டீ மெத்தட்ல ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் இப்ப இங்க முதல்ல இங்க நம்ம ரெண்டையும் பிரிச்சு எடுத்துட்டோம்ல இங்க வந்துட்டு காமனா உள்ள எடுத்துட்டோம் இங்க ஃபார்முலா படி பிரிச்சிட்டோம் இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டைமே இந்த டைமே கேன்சல் பண்ணிடலாம் மல்டிபிள் டிவைட்ல இருக்கு அப்ப ரெண்டுமே என்ன பண்ணலாம் சேம் சேம் நம்பர் டிவைட் பண்ணி விட்டலாம் அப்ப என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் அதான் அதனுடைய ஆன்சர் புரிஞ்சுதா சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு இதான் சிம்பிளிஃபை ஃபார்ம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் இப்போ செகண்ட் சம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க என்ன இருக்கு காமனா இல்ல ஃபார்முலா மெத்தட்ல இல்ல அப்ப என்ன பண்ணுவோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போறோம் டீ மெத்தட்ல ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போறோம் அப்ப டீ மெத்தட்ல இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணா என்ன வரும் எயிட்டீன் கீழே வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் லெவன் அப்ப எத்தனை டைம் போவோம் நைன் டூ சா போவோம் ரெண்டுலயுமே மைனஸ் போட்டுக்கலாமா அப்போ மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் பிளஸ் எயிட்டீன் கிடைச்சிடும் கீழே மைனஸ் லெவன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிடும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்ப கீழே உள்ள டேமே அதே மாதிரி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி டேம் ரெண்டு ரெண்டு டேமா பிரிக்கணும் என்னெல்லாம் கேன்சல் ஆகுதோ அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணிடணும் கேன்சல் பண்ணி விட்டுலாம் சரிங்களா சோ அடுத்து அதை கேன்சல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் வர்றது தான் ஆன்சர் சரியா நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க தெரியும் இப்ப அடுத்து இந்த டேம்ல பாருங்க காமனா இருக்கு ஃபர்ஸ்டே நைன் இருக்கு எக்
ரெண்டையும் கேன்சல் ஆகிறது கேன்சல் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் உள்ளதா ஹெட் செட் எழுத்து எழுதிடலாம் சரிங்களா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சம் விருமனே சிம்பிளிஃபைங் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மூணு மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ண போறோம் காமனா இருக்கான்னு பார்க்க போறோம் ஃபார்ம்ல மெத்தட்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் அப்படி ரெண்டுலயுமே இல்லை அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரிஸ் டைம் டைம்ல தான் இருக்கும் ஸோ ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ணி ஆன்சர் எடுத்து எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ அடுத்த சம் செகண்ட் சம் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூட் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸ்க்ளூட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டாலே டினாமினேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் எக்ஸ்க்ளூட் வேல்யூஸ் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா டினாமினேட்டரோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் சரியா அதாவது இப்ப இந்த டினாமினேட்டர் என்ன இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் சம்ல ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு சரியா அப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுத்துக்க போறோம் ஏன்னா டினாமினேட்டரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் ஜீரோ இப்ப என்ன எழுதுவோம் ஒய் ஈக்குவல் டு பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதுவோமா இந்த டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் கந்த பொங்கும் முதல்ல பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி மாறினோம் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் என்ன பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் கந்த பொங்கும் கொண்டு போச்சுல ரூட்னு போவோம் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ரூட் டுவெண்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சோ ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் வெளியே எடுத்தோம் என்ன கிடைக்கும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ ஆன்சர் என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் சோ இதுதான் என்னது எக்ஸ்க்ளூட் வேல்யூ இந்த மாதிரி டினாமினேட்டரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் எனது எக்ஸ்க்ளூட் வேல்யூஸ் சரியா இப்ப அடுத்து செகண்ட்ஸ் மாதிரி தான் டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் அப்போ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி பிளஸ் சிக்ஸ் சோ இதனோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் சோ ஜீரோ போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் டி மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போச்சு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டைம் சாரி டி ஸ்கொயர் டி கான்ஸ்டன்ட் டைம் அப்போ சால்வ் பண்ணா டியோட வேல்யூ ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி அடுத்த சம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டினாமேட்டர் மட்டும் தான் பாக்கணும் நியூமரேட்டர் நம்ம தேவையே கிடையாது அதனால டினாமேட்டர் என்ன எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டைம் தான் சோ அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் இது டி மெத்தடில் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் எக்ஸ் 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 ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் சோ அதான் ஆன்சர் சேம் மெத்தட் தான் இங்கேயும் எக்ஸ் இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் காமனா வெளியே எடுத்துடணும் அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இங்க வந்து இப்ப இங்க எல்லாம் ரெண்டு ஆன்சர் கிடைச்சது இங்க வந்து மூணு ஆன்சர் கிடைக்கும் பிகாஸ் இங்க எக்ஸ் கியூப் இருக்கு அப்போ ஆன்சர் வந்து மூணு ஆன்சர் கிடைக்கும் எப்படி இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துருவோமா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த இந்த டேம் வந்து மல்டிப்ளைல இருக்க டேம் அந்த பக்கம் ஜீரோ டிவைடுக்கு போயிரும் அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அது போக இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் இப்ப இது அந்த பக்கம் போச்சுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கிது இதை ரெண்டா பிரிச்சோம்னா ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஆல்ரெடி இங்க ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சிட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சிட்டு இப்ப இதை ரெண்டா பிரிச்சோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் சோ மொத்தம் மூணு ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த சமூகம் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரோட மூணு மூணு ஆன்சர் கிடைக்கும் இங்க வந்து ரெண்டு ஆன்சர் இங்க ரெண்டு இங்க ரெண்டு இங்க மட்டும் மூணு ஏன்னா இங்க எல்லாமே ஸ்கொயர் இங்க மட்டும் கியூப் டேமா இருக்கு அதனால கியூப் டேம்னா மூணு ஆன்சர் சப்போஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப நாலு ஆன்சர் கிடைக்கும் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபைங் கேட்டாங்கன்னா நான் சொன்ன அந்த மூணு ரூல மட்டும் ஃபாலோ பண்ண போறோம் எக்ஸ்க்ளூட் வேல்யூனாலே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கணும் டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்க போறோம் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு டினாமினேட்டரோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்ல கொடுத்துருக்க ஃபுல்லாவே சம்மது தான் இதை நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் ஈஸியா ரெண்டு சமயமே சம்மம் மட்டும் எழுதி வச்சுட்டு ஆன்சர் நீங்களே பாராமே செஞ்சிடலாம் அந்த மூணு ரூலையும் இந்த இந்த இதுல சொன்னதையும் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அப்படின்னா சம்மம் ஃபுல்லா நீங்களே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா என்ன என்ன நான் சொல்யூஷன் அப்லோட் பண்றேன் அது பாருங்க தேங்க்யூ